Ropporoso 64 yil oldin Rossiyaning Obninsk shahrida energiya tarmog'iga ulangan birinchi atom stansiyasi faoliyat ko'rsatishni boshladi. Bu atom stansiyasi deyarli 48 yil faoliyat yuritib, uning qurilishi hamda ochilishi atom energetikasini tug'ilish va rivojlanish tarixidagi burilish nuqtasi hisoblanadi. Demak, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Usfakt kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz atom energetikasining tarixi, atom elektr stansiyalarining ishlash prinsipi hamda top 10 eng katta AES'lar haqida dasturimizni olib boramiz. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, boshladik. 1951-yil Sovet Ittifoqining hukumati atoqli olim Igor Kurchatovga Obninskda dunyodagi birinchi atom elektr stansiyasini yaratishga buyruq beradi. Loyiha atom energiyasini tinchlik maqsadida ishlatishning birinchi namunasi bo'lishi rejalashtirilgan. Atigi 3 yil o'tgach, ya'ni 1954-yil 26-iyul kuni 5 megavat quvvatga ega bo'lgan tinchlik atomi bir atom stansiyasi ishga tushirildi. O'shandan beri dunyo bo'ylab bir necha yuz atom elektr stansiyalari qurildi va bugungi kunda tinchlik atomi ancha muncha nizo va tortishuvlarni keltirib chiqarmoqda. To'g'ri, atom stansiyalarida baxtsiz hodisalar ro'y bermasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Uning ishlab turishining o'zi ekologik tashkilotlar tomonidan tanqid qilinadi. Biroq, benzinli dvigatellar kabi atom energetikasidan voz kechish juda mushkul masala. Umumiy hisobda hozir 31 mamlakatda 192 ta atom elektr stansiyasi faoliyat yuritmoqda. Ularning jami elektr quvvati 393 ming megavatdan oshiqdir. Atom elektr stansiyalari qanday ishlaydi? Umuman olganda, atom elektr stansiyalarining ishlash prinsipi juda oddiy. Uran 235 yoki plutoniy 239 moddasi yadroviy reaktorda parchalanib, o'zidan katta miqdorda issiqlik chiqaradi. Buning natijasida u suvni qaynatadi. Suvdan chiqayotgan bosim ostidagi bug esa elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr generatorlarning turbinalarini aylantiradi. Uran 235 bu uran moddasining izotoplardan birida. U oddiy uran moddasini boyitish orqali kelib chiqadi. Uran 235 ga yuqori tezlikda yuborilgan bir dona neytron yadroni portlashga olib keladi. Undan yana 2-3 neytron uchib chiqadi va shu tariqa reaksiya zanjiri boshlanadi. Bu hodisa yadro reaksiyasi deyiladi. Agar yadro zanjirining reaksiyasi boshqarilmasa va reaksiya tezlashib ketsa, yadroviy portlash yuz beradi. Shuning uchun bu jarayon diqqatlik bilan kuzatiladi va ularning juda tez parchalanishiga yo'l qo'yilmaydi. Demak, yadrolar parchalanish natijasida kinetik energiya issiqlikka aylanadi. Bu issiqlikda suv qaynatiladi va bug'ga aylantiriladi. Bug' turbinani turbina generatorini aylantiradi. Qolgan esa xuddi ananaviy ko'mir yoqilg'ida yo gaslarda bo'lgani kabi elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Qizig'i shundaki, ushbu yadro fizikalari, uran izotoplari, zanjirli yadro reaksiyalari bularning barchasi oddiygina suvni qaynatish uchun ekan. Bugungi kunda atom energiyasi nafaqat atom elektr stansiyalarida, balki aviya tashuvchi kemalarda va suv osti kemalarida mavjud. Bundan 50 yil oldin esa yadro energiyasida ishlaydigan hattoki mashinalar, samolyotlar va poyezdlar loyihalari mavjud edi. Ammo yadro reaktorlarining ishi natijasida radioaktiv chiqindilar hosil bo'lishi bu loyihalarni amalga oshishga yo'l qo'ymadi. Hozirda bu chiqindilarning ba'zilari qayta ishlanadi, ba'zilari esa inson va atrof muhitga zarar yetkazmaydigan maxsus joylarda saqlanadi. O'tgan asrning 50-yillardan keyin atom energetikasi yildan yilga takomillashib, keng tarqala boshladi. Lekin 1986-yilda bo'lgan Chernobil AES'idagi voqea ko'plab mamlakatlarni atom energiyasining rivojlanishini to'xtatdi. Bunday hol 2000-yilgacha davom etdi. So'ng neft bahosi keskinlik bilan ko'tarila boshladi va hamma yana o'sha yadro energetikasini eslashdi. Hozirda yadro reaktorlarining soni bo'yicha AQSh yetakchilik qilmoqda. 
Fransiyada 58 ta yadro reaktori bo'lib, ular mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 72.3 foizini qoplaydi. Shuningdek, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya singari davlatlar ham yadro reaktorlari soni bo'yicha yetakchilar qatoridan o'rin olgan. Xo'sh, bu atom elektr stansiyalarining tarixi, ularning ishlash prinsipi va bugungi kundagi holati haqida qisqagina ma'lumotlar edi. Ana endi keling, dasturimizni ikkinchi qismiga o'tamiz. Unda biz 10 ta eng quvvatli katta bo'lgan atom elektr stansiyalari haqida aytib beramiz. Avvaliga top 10 ro'yxatiga kirmagan, ammo ikkita eng qudratli mamlakatlarga tegishli bo'lgan atom elektr stansiyalari haqida ikki og'iz gap aytib o'tsak. Balakova atom elektr stansiyasi Saratov suv omborining qirg'og'ida joylashgan va u Rossiyaning eng kuchli atom stansiyasi hisoblanadi. AS 31 yildan beri faoliyat ko'rsatmoqda. Uning quvvati 4000 megavatni tashkil etadi va u yiliga 30 milliard kilovat soatdan oshiq elektr energiyasini ishlab chiqarar ekan. AQSning eng kuchli atom elektr stansiyasi Palo Verde bo'lib, u Arizona shtatida joylashgan. Stansiyaning uch reaktorini yaqin atrofdagi shaharlarning kanalizatsiya suvlari sovitadi. Ushbu stansiya katta suv havzasi qirg'og'ida joylashmagan dunyodagi yagona atom elektr stansiyasi hisoblanadi. Palo Verde AES'ning umumiy quvvati 4174 megavat. Yiliga eng ko'pida u 32 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqara oladi. Volsyong atom elektr stansiyasi Janubiy Koreyada joylashgan bo'lib, u dunyodagi eng quvvatli katta atom elektr stansiyalari bo'yicha 10-o'rinni egallaydi. Zavod 6 ta yadro reaktorlariga ega. Bu reaktorlar jami bo'lib 4598 megavat quvvatga ega. Ular yiliga o'rtacha 30 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Kettenim atom stansiyasi Fransiyaning Grand Est mintaqasida Mozel daryosining qirg'og'ida joylashgan. U Fransiyaning 3-chi yirik atom elektr stansiyasi hisoblanadi. Uning umumiy quvvati 5200 megavatni tashkil etadi. Yiliga o'rtacha 31-32 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Katanimdan keyingi Paluel Fransiyada 2-chi eng yirik quvvatga ega bo'lgan atom elektr stansiyasidir. O mamlakatning DAP shahridan taxminan 40 km uzoqlikda joylashgan. Unda 4 ta yadro reaktorlari mavjud bo'lib, ularning har biri 1330 megavat quvvatga ega. Yiliga ushbu atom elektr stansiyasi o'rtacha 34 milliard kilovat soatdan oshiq elektr energiya ishlab chiqaradi. Grevelin AES Fransiyaning eng qudratli stansiyasi bo'lib, u dunyoda 7-chi, Yevropaning esa 2-chi quvvati eng yirik atom stansiyasi hisoblanadi. Ushbu atom elektr stansiyasida har biri 900 megavat quvvatiga ega bo'lgan 6 ta reaktor mavjud. Yeriga ushbu elektr stansiya 38 milliard kilovat soatdan oshiq elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Bugungi kun Fransiya mamlakati yadro texnologiyasini ishlab chiqarish sohasida Yevropada yetakchilik qiladi. Uning umumiy hisobda 50 dan ortiq reaktorlari bor. Bu atom elektr stansiyasi Yevropaning eng qudratli stansiyasi hisoblanadi. Stansiyada har biri 950 megavat quvvatga ega bo'lgan 6 ta Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan reaktor mavjud. Jami bo'lib, ular 5700 megavat quvvatga ega bo'lib, yiliga o'rtacha mamlakatni 40 milliard kilovat soat elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Bu esa mamlakatning iste'mol qilinayotgan elektr energiyasining deyarli yarmi hisoblanadi. Hanbit atom elektr stansiyasi Janubiy Koreyadagi yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'ladi. Stansiya Janubiy Koreyaning janubiy g'arbiy qismida Cholla Namda viloyatining Sariq dengiz sohilida joylashgan. Hanbit AES'ning umumiy quvvati 5875 megavatni tashkil etadi. Hanul atom elektr stansiyasi Janubiy Koreyaning Kensan Pukto shahri yaqinida joylashgan. Uning hozircha 5928 megavat quvvatini va o'rtacha yiliga 39-40 milliard kilovat soat elektr energiyasini 6 ta reaktorlar ta'minlab turadi. Undan tashqari bu AES da hali ishga tushmagan 2 ta reaktori mavjud va endi loyihalashtirilayotgan yana 2 ta reaktorlar qurilishi kutilmoqda. Agar ularning hammasi ishga tushirilsa, yaqin kelajakda Hanul atom elektr stansiyasi dunyodagi quvvati bo'yicha eng katta atom elektr stansiyaga aylanadi. Ro'yxatimizning 3-o'rinini ham Janubiy Koreya mamlakatidagi yana bir atom elektr stansiyasi egalladi. Demak, Kori nomli atom elektr stansiyasi dunyoda 3-chi, Osiyo qit'asida esa 2-chi eng yirik atom stansiyasi hisoblanar ekan. 
Hozirda ushbu AES quvvati 6040 megavatga teng. Yerga ushbu elektrostansiya 42-43 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Ha, shuni aytsak bo'ladiki, Janubiy Koreyaning bugungi kundagi taraqqiyoti mamlakatdagi elektr energiyaga uzviy bog'liqdir. Shimoli Amerikadagi eng yetakchi AES Kanadada joylashgan Brius Atom elektrostansiyasi ekan. U 1987-yilda Ontario shtatidagi Guron ko'li bo'yida qurilgan. AES majmuasining umumiy maydoni 932 gektarni tashkil etadi. 2000-yilgacha bu atom elektrostansiyasi ro'yxatda 3-4 o'rinni egalar edi, ammo Brius AES'ning 6 ta reaktorlari modernizatsiya qilingandan so'ng stansiyaning quvvati oshdi va u hozirda 6384 megavatni tashkil etadi. Yerga ushbu elektrostansiya 47-48 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarar ekan. Demak 2018-yil aprel oyidagi reytingga ko'ra Yaponiyada joylashgan Kasivazaki Kariva dunyodagi eng quvvatli katta atom elektr stansiyasi hisoblanmoqda. Ushbu stansiyaning quvvati 7965 megavatdan 8212 megavatgacha bo'lishi mumkin. Yeliga ushbu atom elektr stansiya 50 milliard kilovat soatdan oshiq elektr energiyasini ishlab chiqara olar ekan. Qiziq shundaki, Yaponiya atom bombalar portlashini o'zida his etgan yagona mamlakat, ammo u paradoksal ravishda atom energiyasidan foydalanishda yetakchi davlatlardan biridir. Esingizda bo'lsa, Yaponiyada Fukushima 1 va Fukushima 2 atom elektr stansiyalari mavjud edi. Ushbu stansiyalar bir energiya obyektiga tegishli va ularning umumiy quvvati 8814 megavatni tashkil etardi. Agar 2011-yilga zilzila sababli falokat yuz bermaganda, bu top 10likda birinchi o'rinni shubhasiz Fukushima atom elektr stansiyalariga tegishli bo'lgan bo'lardi. Afsus, hozirda bu stansiyalar ahvoli juda chatoq. Fukushima 1 erib ketgan, Fukushima 2 esa evakuatsion zonada joylashgan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, atom elektr stansiyalariga egalik qilgan barcha mamlakatlar qudratli yo bo'lmasam iqtisodiyoti kuchli davlatlar ekan. Bundan kelib chiqadiki, tok bor joyda taraqqiyot bor. Elektr energiya tansiqligi mamlakat rivojining barcha sohalarini susaytiradi. Shuning uchun shu yerda bir savol tug'iladi. Bizgacha bizga atom elektr stansiyalar kerakmi? Bugungi kunda mamlakatimizda 32 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Aholi sonining yil sayin o'sishi o'z-o'zidan turli moddiy zaxiralar, jumladan elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni ham oshiradi. Sirimas bugun xalqimizning tashvishga solayotgan muammolardan biri elektr energiyasi taqchilligidir. Albatta, hukumatimiz tomonidan xalqning ehtiyojini imkon qadar qondirish borasidagi muayyan choralar amalga oshirilmoqda. Yurtimizning turli burchaklarida yangi stansiyalar barpo etish, eskilarni esa ta'mirlashga e'tibor qaratilmoqda. Ammo bu choralar mamlakat ichki ehtiyojlarini to'la to'kis qondira olmayapti. Jahon bankining hisobotiga ko'ra O'zbekiston aholi jon boshiga elektr quvvati iste'moli tobora pasayib borayotgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. O'zbekistonda 10 ta issiqlik elektr stansiyasi va 32 ta gaz faoliyat ko'rsatadi. Elektr energiyasining 10%dan ko'prog'i gazlardan, qolgan asosiy qismi esa issiqlik elektr stansiyalaridan olinadi. Har yili mamlakatda 55-60 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilsa-da, bu ichki ehtiyojlarimizni to'liq to'kis qoplashga yetmayapti. Ichki iste'mol hajmining o'sishini hisobga oladigan bo'lsak, 2020-yilga kelib aholi talabini qondirish uchun bu ketishda bizda gaz yetmaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning gaz qasib olish hajmini ko'paytirishga qaratilgan qarorlari yildan yilga o'sib borayotgan ichki iste'mol muammosini hal qilish mumkin, ammo bu uzoq muddatda ishonchli energiya ta'minoti bilan bizni ta'minlay oladimi? Yangi qurilayotgan gidroelektrostansiyalar ham vaziyatni batamom tiklashga qodir emas. Qo'shni mamlakatlardan elektr energiyasini sotib olishga kelsak, bunga ham deyarli imkoniyat yo'q, chunki ularning ham o'zini xalqi bor va elektr ta'minoti bilan bog'liq o'zga yarasha kamchiliklariga ega. Vaziyatni ko'rib turganingizdek zo'r emas. Shuning uchun menimcha mamlakatimizning AES qurishdan boshqa chorasi qolmaganga o'xshaydi.
O'tgan yilning so'nggi kunlarida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinchlik maqsadida foydalanish to'g'risidagi bitim imzolandi. Mamlakatimiz rahbari joriy yilning 5-yanvar kuni so'zlagan nutqlarida mamlakat tarixida 1-marta kelajak avlodning farovon hayot kechirishini ta'minlash maqsadida AES qurish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma imzolaganligini ta'kidladilar. Tahlilchilarning fikricha, mazkur bitim O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinchlik yo'lida foydalanish sohasida hamkorlikning huquqiy asoslarini yaratib beradi. Rus Atom Korporatsiyasining bosh direktori Alexey Lihachovning fikricha, O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishi mamlakat energetikasining istiqbolidagi imkoniyatlarni belgilab beradi. Quvvati 2.5 megavatni tashkil etuvchi ushbu obyekt qurilishi mamlakatning ichki energiya ta'minotidagi muammolarni hal etibgina qolmay, elektrni xorijga ham eksport qilishning imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, atom elektr stansiyalari uchun yoqilg'i bilan bog'liq muammolar bizda bo'lishi kerak emas. Axir O'zbekiston uran zaxiralar bo'yicha dunyodagi 10 ta mamlakatlar qatoriga kiradi. Xullas bizda ham yangi turdagi energiya manbalari buniyot etilar ekan, eng asosiysi ularning xavfsizligiga jiddiy e'tibor qaratilishi lozim. Shu paytga qadar dunyo tarixida yuz bergan texnogen halokatlardan kerakli xulosalar olingan bo'lsa kerak. Undan tashqari vatanimiz hududida Yaponiya singari o'ta kuchli zilzalalar yo'q. Dahshatli tsunamilar ham bizga xavf solmaydi. Shuning uchun eng muhimi, yaratganning o'zi asrasa, mamlakatimizga hech qanday balo, qazo, xavf solmaydi. Shunday ekan, yurtimizda yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyalarining buniyot etilishi mamlakatimiz energetikasi tarixida yangi sahifa ochishi shubhasiz. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos, obuna bo'ling. Qo'ng'iroq chani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yuborolmaysiz. Siz bilan Usfaqt edi. Hammaga xayr, salomat bo'ling, do'stlar.